আমি মোহাম্মদ শফিকুর রহমান আজকে চলে এলাম তোমাদের জন্য আরেকটি ক্লাস নিয়ে আমরা আজকে অষ্টম শ্রেণীর নতুন কারিকুলামের যে ইংরেজি বিষয়টি রয়েছে সেই ইংরেজি বিষয়ের প্রথম যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে আমরা সেই চ্যাপ্টার থেকে আলোচনা করব সেই চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে বিউটি ইন পয়ট্রি বিউটি মানে তোমরা জানো যে সৌন্দর্য আর পয়ট্রি মানে হচ্ছে কাব্যগ্রন্থ বা কবিতা গুচ্ছ বা কবিতা অর্থাৎ কবিতার মধ্যে বা কাব্যগ্রন্থের মধ্যে যে সৌন্দর্য রয়েছে এই চ্যাপ্টারটা পাঠ করার পরে আমরা সেই বিষয়টা জানতে পারবো চলো আমরা আর বেশি কথা না বাড়িয়ে আমাদের ক্লাসে চলে যাই আমরা আজকে এই অধ্যায়টা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমি তোমাদেরকে একটু বড় করে দেখে এই যে এটা আছে বিউটি ইন পয়েট্রি তো প্রথমে দেখো যে তোমাদের অনুশীলনী ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান রয়েছে এখানে কিছু ইনস্ট্রাকশন রয়েছে আমরা আগে ইনস্ট্রাকশনটা পড়ি তারপর হচ্ছে পড়ে আমরা সেই ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী আমরা কাজ করার চেষ্টা করব রিড দ্য এক্সপ্রেশন ইন দ্য বাবল বাবল হচ্ছে এক ধরনের বুদ বুদ আমি তোমাদেরকে একটু দেখাচ্ছি বাবল হচ্ছে এই যেমন এইটাকে হচ্ছে বলা হয় বাবল তোমরা একটু দেখো এটা হচ্ছে বাবল এটা হচ্ছে বুদ বুদ তোমরা নিশ্চয় অনেকে এটা চেনো যে সাবান দিয়ে অনেক সময় আমরা গোসল করার সময় অনেক বাচ্চারা সাবান দিয়ে হচ্ছে হাতের মধ্যে সাবান ঘষে তারপর হচ্ছে ফু দিলে এই ধরনের ভাবলগুলো হচ্ছে সৃষ্টি হয় যেগুলোকে আমরা বলেছি বুদ বুদ তো এখানে পাঠ্য বইয়ে অনুরূপ হচ্ছে একটা বুদ বুথের মতো এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ গোল বৃত্তাকার যেটা এটা হচ্ছে এই মেয়েটা এই কথাগুলো বলছে এটা তার অভিব্যক্তি অভিব্যক্তি কি যে মনের মধ্যে জমে থাকা যে কথাগুলো সেটা প্রকাশ করাকে বলা হয় অভিব্যক্তি তো এখানে দেখো বলা হচ্ছে যে রিড দ্য এক্সপ্রেশন ইন দ্য বাবল এই বাবলের মধ্যে যে অভিব্যক্তিটি রয়েছে সেটা পড়ো আর সেন্টেন্সটা যেহেতু রিড দিয়ে শুরু হয়েছে রিডটা হচ্ছে ভার্ব যে সেন্টেন্স ভার্ব দিয়ে শুরু হয় সেই সেন্টেন্সকে বলা হয় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ আদেশ অনুরোধ এই ধরনের হচ্ছে সেন্টেন্সকে বলা হয় তো আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে আগে এটা পড়ো দেন তারপর ইন পেয়ার্স অর গ্রুপস আস্ক অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট ফলো এই যে নিচে কিছু প্রশ্ন রয়েছে এই যে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদেরকে দিতে হবে সেই কথাগুলো বলছে দেন ইন পেয়ার্স জোড়ায় জোড়ায় গ্রুপস অথবা দলগতভাবে আস্ক অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট ফলো নিচের যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলো একে অন্যকে জিজ্ঞেস করো সেটা জোড়ায় জোড়ায় অথবা দলগতভাবে এবং সেগুলোর উত্তর দাও লেটার পরে শেয়ার ইউ রেসপন্সেস উইথ দ্য হোল ক্লাস এরপর পুরো ক্লাসের মধ্যে তোমাদের যে উত্তরগুলো সেটা ছড়িয়ে দাও বা সবার সঙ্গে শেয়ার করো বা ভাগাভাগি করো তো চলো আমরা বাবলের মধ্যে কি আছে সেটা একটু পড়ে দেখি আই এম সো হ্যাপি টুডেই আমি আজ ভীষণ খুশি আই হ্যাভ বিন সিলেক্টেড টু সিং ইন দ্য অ্যানুয়াল কালচারাল প্রোগ্রাম আমি আজকে নির্বাচিত হয়েছি আমাদের বার্ষিক সাংস্কৃতিক যে অনুষ্ঠান রয়েছে সেই বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্য আমাকে আজকে নির্বাচন করা হয়েছে আই হ্যাভ বিন সিলেক্টেড এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্সের একটি প্যাসিভ ভয়েস কেমন এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স একটি প্যাসিভ ভয়েস আমাকে নির্বাচিত করা হয়েছে আমি করিনি আমাকে করা হয়েছে সেই জন্য এটা হচ্ছে এটা প্যাসিভ কী জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে টু সিং গান গাওয়ার জন্য কোথায় ইন দ্য অ্যানুয়াল কালচারাল প্রোগ্রাম বার্ষিক যে সাংস্কৃতিক আমাদের যে অনুষ্ঠান হয় সেখানে মাই টিচার লাইট মাই ভয়েস সো মাচ দ্যাট শি কম্পেয়ার্ড মি উইথ রুনা লাইলা যে আমার শিক্ষক আমার কণ্ঠস্বর এতটাই পছন্দ করেছেন যে তিনি আমাকে রুনা লাইলার সাথে তুলনা করেছেন রুনা লাইলা কে তোমরা কি চেনো এই যে দেখো এই যে যিনি এই যে এই তোমরা এখন যার ছবি দেখতে পাচ্ছ ইনি হচ্ছেন রুনা লাইলা এবং তিনি খুবই বিখ্যাত একজন সঙ্গীত শিল্পী আমাদের এই শুধু বাংলাদেশ নয় আমাদের এই উপমহাদেশের জন্য তিনি খুবই জনপ্রিয় একজন কণ্ঠশিল্পী উনার নাম হচ্ছে রুনা লাইলা তার মানে 
ওর গানটা এই যে ও ও বলছে যে মাই টিচার লাইক মাই ভয়েস সো মাচ দ্যাট শি কম্পেয়ার্ড মি উইথ রুনা লাইলা যে আমার ভয়েস আমার কণ্ঠস্বর এতটাই আমার শিক্ষক পছন্দ করেছেন যে তিনি আমাকে রুনা লাইলার সাথে তুলনা করেছেন শি সেইট তিনি বললেন ইউর ভয়েস ইজ অ্যাজ সুইট অ্যাজ দ্যাট অফ রুনা লাইলা যে রুনা লাইলার কণ্ঠ যতটা মিষ্টি ঠিক তোমার কণ্ঠটাও ততটা মিষ্টি এই যে অভিব্যক্তি এই যে এক্সপ্রেশনটা সেটা হচ্ছে এই মেয়েটা দিয়েছে কেমন এবার নিচে যে কোশ্চেনগুলো রয়েছে আমি তোমাদের জন্য এই কোশ্চেনগুলোর উত্তর হচ্ছে এখানে রেখেছি তার আগে চলো আমরা কিছু শব্দের অর্থ জানার চেষ্টা করি প্রথমে দেখো বাবল যেটা আমি তোমাদেরকে প্রথমে বলেছিলাম বাবল এটা হচ্ছে একটি নাউন এটাকে আমরা বাবলের সমর্থক শব্দ হিসেবে আমরা বলতে পারি ফোম যেটার বাংলা অর্থ হচ্ছে বুদবুদ তোমরা অবশ্যই এগুলো খাতার মধ্যে লিখে রাখবে এবং পরে শব্দের অর্থগুলো মুখস্থ করবে সে সাথে আমি যে ইংরেজি সমর্থক শব্দগুলো দিচ্ছি সেগুলো মুখস্থ করবে এবং এই শব্দটা পার্টস অফ স্পিচের কোন ক্যাটাগরির একটি শব্দ সেটাও মুখস্থ করবে এরপর দেখো সিলেক্টেড এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ হিসেবে আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারি এরপর হচ্ছে এটা ভার্বের পাস্ট ফর্ম হিসেবেও এটা ব্যবহার হয় যেটার যদি এটা অ্যাডজেকটিভ হিসেবে আমরা ব্যবহার করি সিলেক্টেড তাহলে হচ্ছে আমরা এটাকে বলবো হচ্ছে চুজেন এটা সমর্থক শব্দ চুজেন বা ইলেক্টেড যেটার বাংলা অর্থ হচ্ছে নির্বাচিত তোমরা ছবির মধ্যে দেখতে পাচ্ছ যেখানে অনেকগুলো মানুষ রয়েছে কিন্তু তার মধ্যে মাঝখানের এই মানুষটাকে নির্বাচিত করা হয়েছে বেছে নেওয়া হয়েছে এরপরে দেখো এরপর হচ্ছে অ্যানুয়াল কালচারাল প্রোগ্রাম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তোমরা ছবির মধ্যে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে একটি স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামের একটি ছবি এরপর হচ্ছে ভয়েস ভয়েসকে আমরা সমর্থক শব্দ হিসেবে কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি টোন কেমন এটার বাংলা অর্থ হচ্ছে কণ্ঠস্বর এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে এটা হচ্ছে আমাদের কণ্ঠনালী সেখান থেকে দেখো একবারে মুখ গহবরের মধ্য দিয়ে এই যে যে আওয়াজটা যে ধ্বনিটা বের হচ্ছে এটাকে বলা হয় কণ্ঠস্বর চলো এবার আমরা আমাদের প্রশ্ন উত্তর পর্বে চলে যাই আমাদের প্রথম প্রশ্ন দেওয়া ছিল এখানে তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে হ্যাভ ইউ তোমাদের তোমাদের বইয়ের সাথে মিলিয়ে নাও হ্যাভ ইউ ইউবার বিন কম্পেয়ার কম্পেয়ার্ড উইথ এনি ওয়ান অর টু এনিথিং লাইক রায়না রায়না যেভাবে সে তার অভিব্যক্তিটি প্রকাশ করেছে তাকে রুনা লায়লার সাথে তুলনা করা হয়েছে তোমাকে কি কখনো এরকম কোনো কিছুর সাথে বা কারোর সাথে কি তুলনা করা হয়েছে তুমি উত্তরে বলতে পারো ইয়েস হ্যাঁ আই হ্যাভ বিন পার্টিসিপেটেড আই হ্যাভ সরি আই হ্যাভ পার্টিসিপেটেড টু অ্যান অ্যানুয়াল স্পোর্টস কম্পিটিশন ইন মাই স্কুল আমি আমার স্কুলের যে বার্ষিক ক্রিয়া প্রতিযোগিতা হয় সেখানে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম আই হ্যাভ পার্টিসিপেটেড এটা হচ্ছে ভার্ব এটা ভার্বের পাস পার্টিসিপেট ফর্ম এটা আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম দেন আই হ্যাভ দেন আই হ্যাভ বিন কম্পেয়ার টু এ স্প্রিন্টার তখন আমাকে একজন দৌড় বিদের সাথে তুলনা করা হয়েছে আমি ধরো চারশো মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম চারশো মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা শেষে আমার এক শিক্ষক আমাকে বলল তুমি তো হচ্ছে খুব ভালো দৌড়বি তুমি অমুকের মতো হচ্ছে তুমি দৌড়াতে পারতেছ আমাকে একজনের সাথে তুলনা করেছেন এবার বি নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে হুম অর হোয়াট হ্যাভ ইউ বিন কম্পেয়ার টু কার সাথে তোমাকে তুলনা করা হয়েছে অ্যান্সারে তুমি বলতে পারো আই হ্যাভ বিন কম্পেয়ার উইথ স্প্রিন্টার উসাইন বোল্ট উসাইন বোল্ট নামক একজন দৌড়বিদ রয়েছেন যিনি জামাইকার একজন ক্রিয়াবিদ অ্যাথলেট অ্যাথলেট তার হচ্ছে তিনি ছিলেন তাকে বলা হয় গতির মানে গতির মানব বলা হয় তাকে তার সঙ্গে হচ্ছে আমাকে তুলনা করা হয়েছে হোয়াই ডিড শি অর হি কম্পেয়ার ইউ উইথ উইথ দ্যাট থিং অর পার্সন কেন তিনি তোমাকে ওই ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন বা ওই জিনিসের সাথে তুলনা করেছেন তুমি উত্তরে বলতে পারো মাই অ্যান্সার কম্পেয়ার্ড মি টু সাইন বোল্ড বিকজ মাই রানিং স্পিড ওয়াজ সো ফাস্ট অ্যাজ লাইক অ্যাজ উসাইন বোল্ড যে আমার দৌড়ানোর যে গতি সেটা এতটাই গতিশীল ছিল যে একবারে উসাইন বোল্ডের মতো হচ্ছে আমি দৌড়ে ছুটতে পারি সেই জন্য তিনি আমাকে উসাইন বোল্ডের সাথে তুলনা করেছেন এরপরে ডি নাম্বার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে হোয়াই ডিড ইউ না হাউ ডিড ইউ ফিল দেন তোমার তখন কেমন অনুভূতি হয়েছে যখন 
তোমাকে উসাইন বোর্ডের মতো একজন বিশ্ববিখ্যাত অ্যাথলেটের সাথে তুলনা করা হয়েছে তখন তোমার অনুভূতিটা কেমন ছিল তুমি এটার অ্যান্সারে বলতে পারো যে হয়েন আই হয়েন আই ওয়াজ কম্পেয়ার্ড উইথ হিম যখন আমাকে তার সাথে তুলনা করা হয়েছিল দেন আই ফিল ভেরি হ্যাপি তখন আমার কাছে ভীষণ খুশি লেগেছিল ভীষণ আনন্দ লেগেছিল এরপর ই নাম্বার কোয়েশন রয়েছে ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট কম্পেয়ারিং ওয়ান থিং টু অ্যানাদার সিমিলার থিং হেল্প আস টু আন্ডারস্ট্যান্ড সামথিং অর সাম ওয়ান বেটার ইফ ইয়েস হাউ তোমাকে এবার প্রশ্ন করা হচ্ছে যে তুমি কি মনে করো যে তোমাকে অন্য কোনো অনুরূপ কোনো জিনিসের সাথে বা কোনো ব্যক্তির সাথে যদি তুলনা করা হয় তাহলে সেটা ওই ব্যক্তি বা ওই জিনিস সম্পর্কে বুঝতে আমাদেরকে ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে যদি তোমার উত্তরটা হাঁ হয় তাহলে কিভাবে তোমাকে সাহায্য করে তোমাকে সেটা এক্সপ্লেন করতে হবে তো তুমি উত্তরে বলতে পারো ইয়েস আই থিঙ্ক দ্যাট ইয়েস আই থিঙ্ক দ্যাট কম্পেয়ারিং ওয়ান থিং টু অ্যানাদার সিমিলার থিং হেল্পস আস টু আন্ডারস্ট্যান্ড সামথিং অর সাম ওয়ান বেটার হ্যাঁ যদি আমাদের সাথে অনুরূপ কোনো কিছুর সাথে বা কোনো ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয় তাহলে সেটা বুঝতে ভালোভাবে বুঝতে খুব সাহায্য করে বিকজ কারণ হচ্ছে হোয়েন উই কম্পেয়ার্ড উইথ ওয়ান থিং অর পার্সন টু অ্যানাদার দ্যাট ক্রিয়েটস অ্যান ইমেজ ইন আওয়ার মাইন্ড যখন কারোর সঙ্গে আমাদেরকে তুলনা করা হয় তখন ওই ব্যক্তি বা ওই জিনিস সম্পর্কে আমাদের মনের মধ্যে এক ধরনের ছবি সৃষ্টি হয় অ্যাজ এ রেজাল্ট ফলে উই ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট কম্পেয়ার্ড থিং অর পার্সন ইজিলি তখন আমরা ওই তুলনাকৃত ব্যক্তি বা তুলনাকৃত বস্তুটা বুঝতে আমাদের খুব সহজ হয় তো এই ছিল আজকে তোমাদের জন্য হচ্ছে আমার সাজেশন আমি বলছি না যে তোমাদেরকে আমার মতো একজ্যাক্টলি লিখতে হবে তোমরা চাইলে কোশ্চেনগুলো বুঝে তোমরা তোমাদের নিজের মতো করে তোমরা লিখতে পারো তো প্রিয় শিক্ষার্থী আজ এই পর্যন্তই তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে আমার আজকের ক্লাসটি অবশ্যই আমাদের আমার ক্লাসটা সাবস্ক্রাইব করবে এবং লাইক বাটনে একটা লাইক দিবে আর হচ্ছে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবে না তো পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান